টিভিএস এন্টারটেইনমেন্টে দর্শকদের স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমাদের গেস্ট আছেন ফিল্মমেকার রুবায়াত হোসেন আপনারা অলরেডি তার দুই তিনটা ফিল্ম ওনার তৈরি হয়েছে এবং এগুলো সবগুলোই আন্তর্জাতিকভাবে নাম করেছে এখন একটা নতুন রিলিজ ঢাকায় হয়েছে যদিও সিনেমাটা অলরেডি তৈরি হয়ে আগেই ইন্টারন্যাশনালি রিলিজড হয়েছিল তা আমরা আজকে রুবায়াত হোসেনের সাথে আলাপ করব তার ফিল্ম মেকিং জার্নি উনি কিভাবে ফিল্ম মেকার হলেন এবং তার ওনার নতুন সিনেমাটা সম্পর্কে থ্যাংক ইউ ফর কামিং টিভিএস আপনার প্রথমে একটু শুরু করি যে আপনি কবে থেকে সিনেমা তৈরি করা শুরু করলেন এবং কেন আমি জার্নিটা বলি একদম শুরু থেকে যে আমি ছোটোবেলা থেকেই আমার খুব একটা স্ট্রং হবি ছিল ছবি আঁকা এবং গল্পের বই পড়া তো ভিজুয়ালস এবং ন্যারেটিভ স্টোরি এই দুটাই আমাকে খুব অ্যাট্রাক্ট করতো তখন আমি সত্যজিৎ রায়ের একটা বই পেয়েছিলাম বিষয় চলচ্চিত্র আর আমি তো ছোটোবেলা থেকে সত্যজিৎ রায় ফেলুদা বা শঙ্কু ওগুলোর সাথে খুবই ফেমিলিয়ার তো যখন আমি সত্যজিৎ রায় বইটা পড়লাম বিষয় চলচ্চিত্র আমি রিয়ালাইজ করলাম যে ফিল্মটাও একটা ক্র্যাফট হতে পারে একটা আর্ট হতে পারে একটা মিডিয়াম হতে পারে যেটা দিয়ে আপনি একটা সোশ্যাল ন্যারেটিভ ক্রিয়েট করতে পারেন এবং তখন আমি সত্যজিৎ রায়ের প্রত্যেকটা ফিল্ম দেখা শুরু করি এখানে একটা ছোট্ট জিনিস যে আপনার তখনই কি আপনার মনে হতো যে আপনার একটা সোশ্যাল ন্যারেটিভ আপনার এক্সপ্রেস করা উচিত জি কারণ তখন আমি অলরেডি আন্ডার গ্রাজুয়েট করছি উইমেন স্টাডিজে তো আমি একটা পলিটিক্যাল বিষয় নিয়ে অলরেডি পড়াশোনা করছি এবং আমি তখন নারী পক্ষ বা আইন শালিশ কেন্দ্র এইসব এনজিওর সাথে আমি অলরেডি ইন্টার্নশিপ করে ফেলেছি তো তখন আমি যখন সত্যজিতের ফিল্মগুলো আমি দেখলাম তখন আমি খুব অ্যাট্রাক্টেড হলাম যে মেবি আই ক্যান ডু সামথিং লাইক দ্যাট তারপরে যেটা দুই হাজার দুই সালে আমি প্রথম নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমির সাথে একটা ফর্মাল ট্রেনিং নেই ডিরেকশন এবং প্রোডাকশনে তারপর থেকে আমি আমার ছোট একটা ক্যামেরা ছিল আমি নিজেই শ্যুট করতাম আমার তখন ল্যাপটপে এডিট করে আমি শর্ট ফিল্ম বানাতে থাকি কিন্তু ফিল্মের প্যাশনটা আমার খুব স্ট্রং ছিল আমি আই কন্টিনিউড টু মেক শর্ট ফিল্ম এবং এগুলো ফেস্টিভ্যালে দেখা ছিল ঢাকায় ঢাকার বাইরে এই যে শর্ট ফিল্মগুলো বানাতেন এগুলো কি আপনি স্ক্রিপ্ট করে তারপরে শ্যুট করতে নাকি হ্যাঁ এটা আমি নিজেই স্ক্রিপ্ট লিখতাম আমি নিজেই শ্যুট করতাম আমি নিজেই এডিট করতাম একদমই ওয়ান ম্যান শো ছিল ওটা মানে সো ইটস ইট ওয়াজ এ টোটালি ওয়ার্ক অফ প্যাশন ওয়ার্ক অফ প্যাশন এক্স্যাক্টলি কোন ধরনের মানে আমার ক্যামেরাটা আমি আমার গ্র্যাজুয়েশন গিফট হিসেবে পেয়েছিলাম আপনি কি অলরেডি তখন আপনি নিজের ভিতরে কনফিডেন্স ফিল করতেন যে আপনি প্রেজেন্ট করতে পারবেন একটা ফিল্ম হ্যাঁ আমি কনফিডেন্স তখন ফিল করতে পারতাম না কিন্তু আমি চেষ্টা করতেছিলাম তারপরে তো আমি দুই হাজার আট সালে এসে আমি একটা ফিচার ফিল্ম বানাতে প্রথমে আমি শুরু করি আর কি মেহেরজান আর প্রথম ফিল্মটাই অনেক অ্যাম্বিশাস ছিল আমরা জয়া বচ্চন ভিক্টর ব্যানার্জির হুমায়ুন ফরিদি এ ধরনের অ্যাক্টারদের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম আনফর্চুনেটলি ফিল্মটা বাংলাদেশে একটা সময় গিয়ে হল থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং কিছু কিছু মানুষের একটা নেগেটিভ রিয়াকশান ছিল ওইটার কারণে আমরা ছবিটা বাংলাদেশে দেখাতে পারি না কিন্তু আমি মনে করি ছবিটা মিসআন্ডারস্টুড ছিল এবং তারপরে কিন্তু অনেকেই অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে এবং তারপরে অনেকখানে দেখানো হয়েছে আপনি দেখালে কী হয়েছে এরপর আমি মেহেরজান নিয়ে প্রশ্ন আপনার প্রথম সিনেমা আপনার বড় স্টারদের নিয়ে আসছেন অবভিয়াসলি ইটস এ বিগ বাজেট থিং কনসিডারিং বাংলাদেশি ফিল্মে কিন্তু খুব বেশি স্পেন্ডিং যে হয় তা না তো আপনার পরে আপনি এটাকে কিভাবে করে এই করছেন এটা আসলে এটা কমপ্লিটলি আমি আমার নিজের ফাইন্যান্সিংয়ের কাজটা করেছিলাম এবং এটা আমার জন্য একটা হিউজ লস ছিল একদম হিউজ লস বলতে পারেন যে আপনি একটা ইনভেস্ট করলেন এবং মানে ছবিটা বানানো হচ্ছিল এরকমভাবে যেটা আমরা কমার্শিয়ালি রিলিজ করবো এবং কমার্শিয়ালি ভালো চলছিল ওইটা যখন হল থেকে চলে গেল এটা একটা খুবই বড় ফাইন্যান্সিয়াল একটা লস এবং শুধু ফাইন্যান্সিয়াল লস না আমি বলবো সোশ্যালিও আমার বয়স তখন আঠাশ বা সেভেন টোয়েন্টি সেভেন মেবি তখন আমাকে সোশ্যালি যেভাবে অ্যাট্যাক করা হলো সেটাও কিন্তু খুব প্লেজেন্ট ছিল না এবং তারপর কিন্তু আমি সময় নিছি যে আমি কি করব আমি কি এই প্রফেশনে থাকব আমি কি আমার ফ্যামিলির বিজনেসে চলে যাব আমি কি পুরোপুরি পিএইচডি করে অ্যাকাডেমিক হয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়াবো এখন আই টুক আই টুক টাইম কিন্তু অ্যাট দ্যাট টাইম আই অলসো রিয়ালাইজ যে আমি এই জবটা পারি আমি একটা ফিচার ফিল্ম বানাতে পারি এবং আমি এতগুলো অ্যাক্টারকে নিয়ে এত বড় একটা ফিল্ম আমি এত বড় একটা প্রোডাকশান আই ডেলিভার্ড and the quality is very good so i am good at this job to otami realize kam je i should do this 
কারণ সবাই কিন্তু সব জবে ভালো হয় না আবার আমি ভাবলাম যে আমার একাডেমিক একটা ব্যাকগ্রাউন্ডও দরকার সিনেমাতে তখন আমি নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে আবার সিনেমা স্টাডিজের উপরে পড়তে গেলাম কিন্তু এটা আপনার থিওরিটিক্যাল ছিল মোর হিস্ট্রি অ্যান্ড থিওরি কারণ আমি টিচিং প্রফেশনটাকেও কন্টিনিউ করব তারপরে আমি আন্ডার কনস্ট্রাকশন বানালাম এবং আন্ডার কনস্ট্রাকশনও আমি আমার পার্সোনাল ফাইন্যান্সিং এবং আমার একজন ফ্রেন্ড ফ্যামিলি আছেন ক্যানাডাতে ওনার থেকে একটা ইনভেস্টমেন্ট ছিল এই দুটো ইনভেস্টমেন্ট মিলে এবং খুব খুবই ছোটো বাজেটে এবার নিয়ে আসলাম ছবিটাকে মাত্র সাতটা ক্যারেক্টার ছিল এখানেও শাহানা গোস্বামী রাহুল বোস ছিল কিন্তু আসলে রাহুল বোস আমার বন্ধু আর ওর থ্রুতে আমি শাহানাকে চিনি তো ওদের যে খুব বেশি বাজেট দিতে হয়েছে তা না এবং আমি খুবই একদম মিনিমালিস্টভাবে ছবিটা বানালাম এবং চাল্লা রহমতের ছবিটা খুব ভালো করলো ইন দ্য সেন্স যে ব্যান তো বাংলাদেশে হলোই না উল্টে আমরা দুটা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেলাম এবং আমাদের ইন্টারন্যাশনালি আমরা আমি প্রথম এটা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে আমি ঢুকতে পারলাম যে আমি ফ্রান্সে বাইশটা হলে এটা রিলিজ করলাম এবং সাত সপ্তাহ চলেছিল প্যারিসে ওইটার পরে তো আমি আই অফকোর্স আই ফেল মোর কনফিডেন্স যে এটাই আমি করবো আপনি যেই জিনিসটা বলেননি সেটা হচ্ছে আপনার কাছে কি মনে হয়েছে যে we are not culturally open to uh, different narratives of uh, many issues seta to obosshoi kichu ta ar ami bolbo na je meher jano kintu chilo shudhu local market na seta local global dui ta market ke mathay rekhe banano hoychilo kintu eta obosshoi ami bolbo eta shikar korbo ami je amader culture ta ektu intolerant dhoroner ekta culture হ্যাঁ আমরা অতটা ওপেন না টু ডিফারেন্ট ন্যারেটিভস এবং অ্যাজ ফিল্ম মেকার অ্যাজ স্টোরি টেলার আমাদেরকে অনেক ধরনের প্রতিবন্ধকতা অনেক ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকে যেরকম ইন দ্য সেন্স যে ফাইন্যান্সিং আমার নিজের টাকা আমি নিজে ফাইন্যান্স করছি বা ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি প্রথম অ্যাটলিস্ট দুইটা ফিল্মে তারপরে হচ্ছে আমাদের যেটা আমার মেহের জান থেকে অভিজ্ঞতা হলো যে শুধু স্টেট সেন্সারশিপ না একটা সোশ্যাল সেন্সারশিপও আছে কারণ মেয়ের জন্য তো আমাকে পাস দিয়ে দিয়েছিল সরকার থেকে পাঁচটা কার্ড দিয়ে আমি তো ছবি নিয়ে আসলাম হলে কিন্তু এটা তো অপোজ করল আমাদের কালচারাল এলিটরা তো রেজিস্টেন্স ক্যান কাম ফ্রম ডিফারেন্ট লেভেলস এরপর হচ্ছে গিয়ে শুধু আমি না অন্যান্য ফিল্ম মেকাররা আছে যেরকম মোস্তফা সরা ফারুকিন অত্যন্ত পপুলার লোকালি এবং গ্লোবালি উনি খুবই পপুলার ওনার ছবিকে সেন্সারশিপ পার হতে পারছে না তো এটা এই ধরনের ইস্যুস তো এখানে রয়েই গেছে আমাদের তো ওইটা ওইটাকেই ওইটার অ্যারাউন্ডেই তো আমরা কাজ করি ওইটা করেই আন্ডার কনস্ট্রাকশন আমি রিলিজ দিলাম মানে এখানে তাহলে আমার ভাইটাল কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ধরেন আপনি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে যদি টার্গেট করেন তাহলে ওয়াই মেক ইট ইন বাংলা ওয়াই মেক ইট ইন আওয়ার কনটেক্সট বিকজ সিনেমা ইজ আ গ্লোবাল মিডিয়াম cinema is not a local medium it's a visual medium sara prithibir manush subtitle dekhe sara prithibir cinema dekhe ha eta kintu notun kono kotha na ar apniyo bangladeshe boshe hoyto korean film dekhchen japanese film dekhchen iranian film dekhchen to amader film tao keno ora dekhben na shudhu amrai keno ingreji film dekhbo orao keno bangla film dekhte parbe na ekhon amra jai apnar je latest release jeta shimu seta somporke jante chai je eta কাজের জন্য এবং ছবিটা ওই রকম একটা সময় শেষ হয়ে যায় তো এই ফিল্মটা আমি দেখাচ্ছিলাম অনেক জায়গায় সাও পাওলোতে আমার মনে হচ্ছে ব্রাজিল একটা ফেস্টিভ্যালে তখন অনেক অডিয়েন্সরা আমাকে বলছিল যে এই মেয়েটার কি হবে এই মেয়েটার গল্পটা কি আর আমি যেহেতু আমার ছবি দিয়ে ধরেন আন্ডার কনস্ট্রাকশন এবং একজন মধ্যবিত্ত নারীর জীবনকে আমি দেখছিলাম তো আমার মনে হচ্ছে আমি একজন শ্রমজীবী নারীর জীবনকেও আমার সিনেমায় দেখতে চাই ওইভাবে চিন্তা থেকে আসা এবং তখন আমি দেখলাম যে আমার লাইফ থেকে একটা শ্রমজীবী নারীর লাইফ তো অনেক পার্থক্য তো এই এই ছবিটা বানাতে হলে আমাকে একটা অনেক ডিপ রিসার্চ করতে হবে তখন আমি রিসার্চের পার্ট হিসাবে দুই হাজার ষোলো সাল থেকে আমি ফ্যাক্টরি ওয়ার্কারদের সাথে পরিচিত হতে শুরু করি আসলে প্রথমে আমি শান্তলি হকের একটা ডকুমেন্টারি দেখেছিলাম শ্রমিক আওয়াজ ওইটা দেখার পর আমি সর্বপ্রথম জানতে পারি যে আমাদের দেশের শ্রমিকরা যে ইউনিয়ন করছে 
তারা সংগঠিত হচ্ছে তাদের একটা ভয়েস আছে তারা ভিকটিম না তারা একটা পজিটিভ চেঞ্জের জন্য তারা কাজ করছে তখন আমি শ্রমিকদের সাথে কথা বলতে শুরু করি এবং তাদের সাথে কথা বলার একটা পর্যায়ে আমি জালিয়া আক্তার নামক একজনের সাথে আমার পরিচয় হয় এবং ওকে আমি ওকে আমার খুব ভালো লাগে বিভিন্ন কারণে ওর খুব শার্প ওর বুদ্ধি ওর কথাবার্তা ওর বাসায় আমি যাই দুই তিনবার তারপরে আমি ওকে প্রপোজ করি যে আমি এরকম একটা ফিল্ম বানাবো আপনি কি আমার সাথে করবেন নাকি কাজ আপনার পুরোটা সময় আমার সাথে থাকতে হবে তো ও তখন বোঝার চেষ্টা করলো যে এটা কি ধরনের ফিল্ম হবে এটা কি গান থাকবে নাচ থাকবে কে অভিনয় করবে এরকম ও কিউরিয়াসিটি ছিল তারপরে আমি তাকে বুঝালাম যে না হয়তো ওরকম নাচ টাচ থাকবে না গান থাকতে পারে আমরা অডিশনের মাধ্যমে অভিনেত্রী সিলেক্ট করব তখন ও আমাকে বলল যে হ্যাঁ আমি আপনার সাথে কাজ করব আমার আমার গল্পটা সবার জানা দরকার তারপরে আমি ওর সাথে কথা বলে বলি আমি স্ক্রিপ্টটা করি ওর জীবনের ঘটনা অবলম্বনে মোটামুটি আমি স্ক্রিপ্টটা করি এবং দুই হাজার আঠেরো সালে আমরা শুটিং করি এটার এবং উনিশ সালে ছবিটা শেষ হয় এবং শেষ হওয়ার পর আমরা যখন বাংলাদেশে রিলিজ দিব ঠিক ফ্রান্সে আমাদের দুই হাজার উনিশের ডিসেম্বর রিলিজ দুই হাজার আমরা বাংলাদেশে রিলিজ দেবো ঠিক ওই সময় তো একটা গ্লোবাল প্যান্ডামিক হিট করে এবং তখন আসলে আমাদের সমস্ত কাজ স্থগিত হয়ে যায় তো ওটার জন্য আমাদের একটা ডিলে হয়ে যায় বাংলাদেশে নিয়ে আসতে ছবিটা তারপরে আমরা সেন্সার বোর্ডে জমা দিই এবং ফাইনালি যখন ডেথ রেট অনেক কম অনেক মানুষ ভ্যাকসিনেটেড এরকম একটা সময় এসে আমরা ফাইনালি এখন ছবিটা বাংলাদেশে মুক্তি হয়েছে গতকালকে থিয়েটারে আছে সমস্ত সিনেপ্লেক্সগুলোতে সাবারে আছে চট্টগ্রামেও আছে আপনি যেখানে বললেন যে এখানে তো আপনার এই সিনেমার মধ্যে প্রডিউসারদের মানে ইনভেস্টারদের ভিতরে যেখানে আপনি আপনার স্ক্রিপ্ট টা জমা দেন এবং আপনি গ্র্যান্ড পান সারা সারা পৃথিবীর ফিল্ম মেকারে জমা দিচ্ছে তো ওরকম কোন ইনভেস্টমেন্ট ছিল না শুধু একটাই ছিল যে পিরামিড ফিল্ম তারা আমাদের রাইট টা নিয়ে নিয়েছিল যে কারণে তারা আমাদের ওয়ার্ল্ড সেলস এজেন্ট তাদের মাধ্যমেই আমরা ফিল্মটা গ্লোবালি বিভিন্ন টেরিটরিতে দেখানো হয়েছে যেমন এই এপ্রিলের ষোলো তারিখে এটা টোকিওতে জাপানে এটা মুক্তি পাবে সো এবং আপনি এই প্রোগ্রামের আগে আপনার সাথে কনভারসেশনের ভিতরে আপনি বলছিলেন যে বাংলা ফিল্মের একটা হিউজ ইন্টারন্যাশনাল বাজার আছে এটা সম্পর্কে একটু যদি বলেন আমাদের কি ধরনের বাজার কারণ আমাদের ফিল্ম মেকাররা কিন্তু আমাদের কিন্তু ডায়াসপোরা আছে আমাদের অস্ট্রেলিয়াতে আমাদের ইউকে তে স্পেশালি আমেরিকাতে প্রচুর বাংলাদেশি এবং রিসেন্ট টাইমে কিন্তু কিছু বাংলা বাংলা ফিল্ম কিন্তু ওদের উদ্যোগে স্ক্রিনিং হয়েছে আমেরিকাতে অস্ট্রেলিয়াতে এবং খুব ভালো রেসপন্স সেখানে ছিল কারণ ওখানে বাংলাদেশি অডিয়েন্সরাই এসে হলে দেখছে তা আমার মনে হয় যে আমাদের দেশের যারা নির্মাতা তারা যদি যখন ছবি বানাচ্ছেন তারা আপনারা যদি ডায়াসপোর অডিয়েন্সের কথাও চিন্তা করেন যে কত কোটি বাংলাদেশি সারা বিশ্বে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ইভেন ইটালিতে ইটালিতে আমার ফিল্মের যেদিন স্ক্রিনিং হয়েছে আমি জুমে ছিলাম আমার খুবই ভালো লাগলো যে অডিয়েন্সে প্রচুর বাংলাদেশি ছিল এবং বাংলাদেশের বাচ্চা ওরা স্টেজে উঠে আসলো কথা বললো তো আমরা যদি ওই ওই এফার্টটা মেক করি যে আমাদের লোকাল মার্কেটের সাথে সাথে আমরা গ্লোবাল মার্কেটটাকেও আমরা ক্যাপচার করব আর এখন যেটা হচ্ছে যে দেখেন নেটফ্লিক্সের মাধ্যমে কিন্তু আমরা মেক্সিকোর একটা ছবি দেখি আমরা জাপানের একটা ছবি দেখি তো মানুষ ডাইভার্সিটি চায় সবাই এখন ডাইভার্সিটি চায় তো আমাদের কন্টেন্টটাকে যদি আমরা আমাদের গল্পগুলোকে যদি আমরা সবার কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি আমার মনে হয় ওইটা আমাদের স্কোপটাকে একটু ওয়াইড ওয়াইড করে দিবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানলাম আই প্রিটি শিওর যে যারা মানে আপনার গল্প শুনে অনেকে ইন্সপায়ার্ড হতে পারে টু মেক ফিল্মস অ্যান্ড সে অ্যান্ড ইমাজিন যে নতুন ধরনের বাজার যেটা আপনার ধরেন নতুন ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করা আমাদের দেশের এতদিন কেবল কমার্শিয়াল ফিল্ম বলতে এক ধার একটা ধারা ছিল তো এটা আপনার গত বিশ বছর ধরেই বিভিন্ন ধরনের অফশুট হয়ে আসছে আপনিও সেই ধরনের সিনেমা তৈরি করেছেন বাট সব কিছু আমাদের সেই কমার্শিয়াল ফিল্মেরও বাজারটা সেরকম নেই কোনোটারই তেমন কিছু নেই যে কারণে আপনাকে ওই প্রশ্নটা করলাম 
তো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে আজকের প্রোগ্রামটা শেষ করছি দর্শকদের যদি আমাদের এই প্রোগ্রাম ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন শেয়ার দিবেন এবং আমাদের চ্যানেলে চোখ রাখবেন